Herzlich willkommen auf dem Wunderhof zu einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Peter und Rosa. Ich bin Evi Steiner Böhm, ich bin Künstlerin und wir sind hier in meinem Atelier. Ich zeige euch heute, wie ihr so ein Porträt mit Ölfarben in Schichten korrekt aufbaut. Und zwar seht ihr da im ersten Teil anhand dieses Beispiels, wie man ein sogenanntes Grisei anfertigt. Und dann zeige ich euch eben, wie man so ein Porträt in Schichten von dunkel nach hell korrekt aufbaut. Ich selber hatte das große Glück, dass ich Anfang der 90er Jahre, als ich Ölmalen erlernen wollte, den italienischen Maler Angelo Travi kennengelernt habe. Und der wiederum hat an der Kunsthochschule in Carrara die Ölmalerei noch ganz klassisch erlernt, so wie das eben früher üblich war. Und der Angelo hatte eine absolut unnachahmliche Art, einen das beizubringen. Und ich bin ihm auch heute noch ganz, ganz dankbar für alles, was ich von ihm lernen durfte. Und das möchte ich euch jetzt in diesem Video weitergeben. Ich zeige euch jetzt anhand von so einem kleinen Bild erstmal, wie eine Untermalung in der traditionellen Ölmalerei funktioniert hat. Und zwar wurde der Malgrund, also von den Lehrlingen in den Werkstätten, vorbereitet mit Holzleim, mit Kreide und dann schön abgeschliffen, dass er schön saugfähig war. Und dann wurde die Zeichnung vom großen Meister der Werkstatt, meistens von den Lehrlingen, eben auf den Malgrund übertragen. Die Zeichnung hat der Meister natürlich selber hergestellt, höchst aufwendig. Und die Lehrlinge durften die halt nur übertragen. Ich mache jetzt so einen Apfel, ein bisschen so mit Schatten. Genau. Und dann ist es bei den Schulen natürlich jetzt auch unterschiedlich gewesen, äh, ob jetzt vorher das schon ein bisschen schattiert wurde mit Tusche, mit flüssiger Tusche oder mit, mit Eitempera-Farbe. Das war, den, war immer so das Geheimnis der Werkstätten. Und diese grundlegende Zeichnung wurde dann mit einer Farbschicht überzogen, der sogenannten Imprimitur. Und meistens hat man dazu irgendeinen rötlichen, irgendeinen ockerfarbenen Ton genommen. Manche haben auch keine Farbschicht drüber gemacht. Also das ist wirklich von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich gewesen. Und das Problem ist, dass wir in der heutigen Zeit keine Kenntnis, Kenntnis mehr davon haben, wie das funktioniert hat. Weil vielleicht wisst ihr das ja auch, dass der Beruf des Kunstmalers mit der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert eigentlich ausgestorben ist. Das heißt, es gab dann eben nicht mehr diese Kunstmalerwerkstätten, wo die Leute das von der Picke auf lernen konnten, sondern im Endeffekt waren die Maler dann auf sich selber gestellt. Und es ist vor allem dann auch im 20. Jahrhundert durch die abstrakte Kunst ist von diesem alten Wissen wahnsinnig viel verloren gegangen. Man ist jetzt wieder dabei, das Neue zu entdecken und versucht auch so über Röntgenuntersuchungen herauszufinden, wie die großen Maler diese tollen, schimmernden Werke hergestellt haben. Aber im Endeffekt so genau weiß man es eben nicht mehr. Deswegen sind jetzt die Künstler, die jetzt wieder realistisch mit Ölfarben malen, sind halt ganz viel auf Experimente angewiesen, wieder selber ausprobieren. Und dadurch, dass wir natürlich heute auch andere Möglichkeiten der Untermalung zur Verfügung haben, also gerade jetzt mit Acryl kann man gut untermalen, tun sich für uns auch völlig andere Möglichkeiten auf als früher. Man könnte jetzt auch in dem Zustand das machen, was ich bei amerikanischen Malern gesehen habe. Man könnte die hellen Stellen, könnte man jetzt rauswischen und könnte so letztendlich schon diese Hell-Dunkel-Malerei einfach durch das Rauswischen herstellen. Und man kann natürlich auch diese Untermalung ganz traditionell mit Eitempera machen. Man kann sie auch mit einer verdünnten Ölfarbe machen. 
Also wie gesagt, das ist halt im Moment wieder ein großes Experimentierfeld, wo halt keiner, ja, wo halt keiner wirklich so die Methode hat, die jetzt tatsächlich für alle funktioniert. So, ich male jetzt den Apfel in so einer Grau-Untermalung und versuche den halt jetzt von den halt Dunkelwerten so anzulegen, als wäre das ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich blende euch dazu dann mal das Foto von dem Apfel aus dem Ölmalen Grundkurs dazu ein, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das Ganze in Schwarz-Weiß ausschaut. So und diese Eitemperaschichten, die man eben da früher angewendet hat für diese Untermalung, die musste man halt, damit die Übergänge fein sind, die musste man in vielen verschiedenen Schichten anlegen. Es ging also nicht so schnell wie jetzt bei mir. In sehr dünnen, transparenten, lasierenden Schichten. Und was eben so das Geheimnis dieser Untermalungen ist, ist dadurch, dass eben viele verschiedene Farbschichten oder zunächst einmal viele verschiedene Weißschichten übereinander liegen, in der Lichtseite, da wo das meiste, wo die dicksten Farbschichten dann sind, das praktisch wie so reliefartig über die Leinwand raussteht und das Licht sich da natürlich anders bricht als in den Stellen, die weniger dick sind oder vielleicht einfach nur lasiert sind. Und wenn wir dann jetzt noch mit einer farbigen Glasur drüber gehen, dann ist es wie so Transparentpapiere. Ne? Das haben wir in der Aquarellmalerei haben wir das auch, dass man so verschiedene Farbschichten übereinander legt und dann sieht die Farbmischung ganz anders aus, als wenn man das eben direkt äh, auf der Palette mischt und direkt mischt. Das ist eine ganz andere Farbwirkung. Das werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Es ist übrigens auch so, dass tatsächlich auch die großen Meister zwar vermutlich alle diese, diese Ausbildung hatten, in Farbschichten die Bilder aufzubauen, aber man weiß eben zum Beispiel von Tizian, dass der irgendwann aufgehört hat, mit diesen Untermalungen zu arbeiten, weil man dadurch, dass die Untermalung jetzt feststeht, ne, ist man gebunden. Das heißt, man kann jetzt dann nicht mehr auf dem Bild irgendwas verändern von der Komposition her, sondern man muss sich halt jetzt an das halten, was da ist. Und Tizian hat eben dann irgendwann aufgehört, mit diesen Untermalungen zu arbeiten und hat einfach nur auf dunklen Malgrund gearbeitet. Das heißt, er hat praktisch den Malgrund schwarz gehabt und hat dann seine Bilder eben jetzt in Farbe, also nicht mehr erst in schwarz-weiß und dann in Farbe, sondern gleich in Farbe von dunkel nach hell aufgebaut. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Malerei, es ist halt einfach nur der Prozess abgekürzt. Und man weiß auch zum Beispiel, dass Rembrandt mit diesen dunklen Untergründen gearbeitet hat. Also viele Maler haben sich dem angeschlossen. Aber man weiß halt auch, dass viele andere Maler eben mit solchen äh, Untermalungen gearbeitet haben, dass die auch teilweise mit gebrannter Siena zum Beispiel oder mit Ocker diese Untermalungen angefertigt haben. Also es gibt hier keine feststehende Regel. Und ich habe einfach die Methode übernommen, die ich von meinem Lehrer gelernt habe, die er selber die Tizian-Methode nannte, eben die Bilder von dunkel nach hell aufzubauen. Und das werdet ihr jetzt dann auch gleich sehen. In diesem Stadium des Bildes wurde jetzt dann ein Zwischenfirnis drüber gelegt. Man nennt es dann eben auch das Grisei, das jetzt fertig ist. Und dann kann man jetzt mit Farbe, mit verdünnter Ölfarbe drüber malen, so wie man das halt ganz normal beim Ölmalen jetzt macht. Ich verdünne das jetzt mal mit, nur mit Terpentin und lege da mal so eine ganz dünne Lasur drüber. Das Schöne ist natürlich, dass Schwarz und Gelb Grün gibt. Und ihr seht schon, ich muss jetzt praktisch eigentlich gar nicht mehr mischen. Die Mischung macht jetzt diese Lasur für mich.
Ich habe den Apfel jetzt ein bisschen weiter fortgeführt, weil ich euch jetzt noch zwei äh, Techniken zeigen möchte, auf die mein Lehrer immer ganz großen Wert gelegt hat. Und dann brauche ich es im Bild später nicht mehr erklären. Und zwar das eine ist, dass bei der realistischen Ölmalerei, wenn man diese Ränder so ein bisschen verwischt, ich zeige euch das jetzt mal, wenn man also das Hell und das Dunkel an der Stelle so ineinander wischt, das nennt man Sfumato, also das kommt von Vernebeln, Verschwommen machen. Und diese Technik hat Leonardo da Vinci entwickelt. Und die macht, dass man das Gefühl hat, dass das praktisch so nach hinten rum geht. Sfumato kennt man auch aus der Landschaftsmalerei. Da wird der Hintergrund dann einfach mit weißer Farbe, mit verdünnter weißer Farbe, so ein bisschen mit einem Schleier überlegt, dass man eben auch so das Gefühl hat, dass das so im Nichts verschwindet und dadurch entsteht eine größere räumliche Tiefenwirkung. Und da hat ihm, wie gesagt, mein Lehrer immer großen Wert drauf gelegt, dass wir das machen. Und auf was er auch noch Wert gelegt hat, das war der sogenannte Chiaroscuro-Effekt, also der Hell-Dunkel-Effekt. Das heißt, dass man eben gegen hell beleuchtete Stellen immer einen sehr dunklen Hintergrund setzt oder dass man eben den Gegenstand, wenn der auf der Seite dunkel ist, dass dann von hinten das Licht immer besonders hell nach vorne kommen sollte. Also das heißt, wenn ich das jetzt mal nochmal übertreibe, ganz so dramatisch würde man es jetzt nicht machen, wenn ich da jetzt das nochmal heller mache, dann hat der Gegenstand so eine ganz starke dramatische Wirkung von mit Licht umflossen sein. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Bilder von, von äh, Rembrandt. Da sieht man das, dass der diesen Trick eben auch sehr oft äh, angewendet hat. Und auch die meisten die alten Meister konnten das eben diese, diese dramatischen Wirkungen herstellen. Ja, wollte ich euch noch kurz zeigen, weil das jetzt dann im Porträt sicherlich auch eine Rolle spielen wird. Ich werde mit euch jetzt dieses Bild vom Stefan malen. Den Stefan kennt ihr wahrscheinlich schon aus früheren Folgen. Der ist so immer der Einzige, der sich bereit erklärt, als öffentliches Modell zu dienen. Ja, und weil der Stefan so immer so ein bisschen gelblich-orangefarbene Hautfarbe hat, habe ich folgende Farben. Ich habe Cadmium Gelb, dann Cadmium Orange, Cadmium Rot, dann habe ich Alizarin Krablack. Statt Schwarz nehme ich Sena gebrannt, Ultramarin und Kobaltblau. Statt Schwarz sage ich deshalb, weil mein Lehrer zu mir immer gesagt hat, Erdfarben haben in einem Porträt nichts verloren. Er hat da Schwarz genommen, und um, so, um so ganz dunkle Töne zu erzeugen. Aber mir persönlich gefällt es halt nicht und deswegen habe ich mich darüber weggesetzt. Und ich komme auch mit gebrannter Siena ganz gut zurecht. Ich verwende es aber ehrlich gesagt auch im Gesicht eigentlich nicht, weil ich tatsächlich finde, dass die Grundfarben schönere Hauttöne geben. Aber das ist Geschmackssache, das, das müsst ihr dann wieder für euch entscheiden, ob, ob euch das gefällt oder nicht. Ja, dann braucht ihr natürlich, da kommt keiner dran vorbei, zunächst mal eine Zeichnung, wo ihr euch genau wie die... Ölmaler früher Gedanken machen müsst über die halt dunkle Verteilung im Bild. Und das habe ich da, seht ihr schon, habe ich das gemacht. Ich habe auch das angewendet, was ich euch gerade schon gezeigt habe, ne, mit diesem starken halt dunkel Kontrast. Ich habe schon überlegt, wo sind wahrscheinlich die dunklen Stellen im Bild, wo sind die hellen Stellen im Bild. Und von dieser Zeichnung habe ich dann eine Schablone abgenommen. Und ich nehme da Transparentpapier dazu. Das wird dann hinten mit weißer Kreide einfach übermalt. Und dann, wenn man das mit dem Bleistift durchdrückt auf den Malgrund, hat man die Zeichnung. Ich mache das mit dem Transparent deswegen gerne, weil mir das immer wieder beim Malen schon passiert ist, dass ich dann über die Kontur, die ich vorgezeichnet habe, drüber gemalt habe, und dann ist plötzlich die Nase zu lang gewesen oder der Mund hat nicht gepasst und ich habe nicht gewusst, was da falsch ist. Und wenn ich natürlich vorher die Schablone habe, dann kann ich später 
wenn ich das auf das fertige Bild drauflege, dann erkenne ich, ah, da muss die Nase vielleicht ein bisschen kürzer werden oder da stimmt der Hinterkopf nicht. Es ist eine gute Möglichkeit, sich die Zeichnung einfach zu erhalten, auch wenn man dann schon die Farbe auf dem Papier hat. Ja, das lege ich jetzt mal weg, auch die Zeichnung. Und dann sind wir jetzt schon bei unserem Bild. Ja, und da geht es jetzt im Endeffekt einfach darum, das Bild jetzt mal ganz grob mit verdünnter Farbe anzulegen. Und nachdem ihr ja alle schon versierte Ölmaler seid, wisst ihr, dass man diese erste Farbschicht eben mit einem Lösemittel verdünnt, mit Terpentin. Oder falls ihr fertig gekaufte Malmittel äh, verwendet, dass ihr halt ein Malmittel nehmt, das jetzt für den Untergrund geeignet ist. Wo ihr anfangt, bleibt euch letztendlich völlig selber überlassen. Nur versucht halt, wenn ihr jetzt das Gesicht macht, noch möglichst wenig Weiß dazu zu mischen, sondern dass er halt immer noch so von der Farbe her in den Mitteltönen bleibt. Wenn ihr auf einen farbigen Untergrund geht, so wie ich, dann habt ihr den großen Vorteil, dass wenn die Farbe trocknet, die sowieso noch mal dunkler wird, also in diesen Malgrund eindringt und dumpfer wird. Und dann tut er euch mit der Weißhöhung oder einfach mit der Lichtseite, tut er euch dann leichter. Ihr könnt aber das Ganze auch auf einen hellen Malgrund machen, da, da bin ich überhaupt nicht dogmatisch. Das könnt ihr einfach, müsst ihr für euch selber ausprobieren. Gut, dann wische ich jetzt einfach mal so diese grundsätzliche Hautfarbe, die ich sehe. Ich sehe halt, dass der Stefan so in dem Bereich mehr so diesen gelblichen Hautton hat dass er da herum mehr so Richtung rosa, Richtung pink geht, dass da vielleicht ein bisschen violett dabei ist. Und das versuche ich jetzt einfach erst einmal ganz grob aufzutragen. Und noch eins, diese Schrägpinsel, die ich benutze, da habe ich, die habe ich in allen möglichen Größen, ich will jetzt immer auch die Firma nicht zeigen, die sind wirklich auch beim Porträtmalen wahnsinnig nützlich, weil man da sehr schön diese lebhafte Pinselstruktur herstellen kann und gleichzeitig auch wieder, auch wieder sehr fein malen kann. Im Gesicht, falls ihr, die Folge, oder falls ihr das Video mit dem Thema Gesichtermalen angeschaut habt, müsst ihr nur daran denken, dass immer alle drei Grundfarben vorhanden sind. Das heißt, ihr habt Gelb und Rot und Weiß praktisch allerhöchstens in den ganz hellen Stellen. Ansonsten habt ihr im Gesicht immer irgendwo einen Blauton, einen Grünton und auch ganz viele Grautöne drinnen. Also halt niemals nur so diese, diese typische Hautfarbe, die die Kinder auch benutzen, verwenden. Und für die Schattenpartien vom Gesicht verwende ich halt eher so das kalte Rot, und für die wärmeren Stellen benutze ich das, die warmen Rottöne. Aber das wisst ihr ja alles schon aus dem Videogesicht malen. Ja, wenn ihr jetzt dann die Haare anlegt, dann könnt ihr vielleicht auch das mit den Schichten, mit der Schichtenmalerei beachten. Und zwar ist es so, dass wenn ihr in den Haaren drin diese ganz dunklen Stellen, wenn ihr die sehr flach lasst, ja, also wenn ihr da wirklich jetzt nur ganz dünn dunkle Farbe anlegt und später dann die helle Farbe, der, die hellen Haare drüber legt, dann schaut das Ganze sehr plastisch aus. Das heißt aber, ihr müsst jetzt diese ganz dunklen Stellen, die da an, an ein paar Stellen so sind, die müsst ihr jetzt schon gleich sehr, sehr dunkel anlegen. Also ähnlich so, wie wir das auf der Zeichnung gehabt haben. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Ne? Also auch später beim Hintergrund, das machen wir dann sehr dunkel. Und ein paar von diesen sehr dunklen Stellen, die legen wir jetzt fast schwarz an. Und die bleiben dann auch später so, da malen wir dann nur mit der helleren Farbe drüber. Und vielleicht seht ihr das auch schon, dass ich mich nicht an die Vorlage halte, was die Farben anbetrifft, weil ich tatsächlich einfach von der Malerei her bin ich einfach Impressionistin 
Ich mag das, wenn die Farben interpretiert sind, wenn die also nicht so ganz realistisch sind, sondern wenn ich da meine eigene Vorstellung mit einbringen kann. Deswegen schaut das Bild trotzdem noch gegenständlich aus. Man nennt es übrigens auch repräsentative Malerei, was ich mache. Aber es ist eben keine realistische Malerei im Sinn von fotorealistisch oder naturalistisch. Ich mache auch hinten, das sieht auf dem Foto anders aus, mache ich die Haare relativ dunkel, weil eben da dann der Hintergrund wieder heller hinter der Person vorschauen soll. Das habe ich euch ja gerade am Apfel schon gezeigt, warum ich das so mache. So, und den Rest kann man jetzt mit einem großen Pinsel relativ großzügig jetzt mal machen. Den Hintergrund lege ich jetzt mal an. Und ich mache den auch wieder anders als auf dem Foto, mache ich den lieber blau, weil mir das einfach zum Stefan seine orangefarbenen Gesichtsfarben wesentlich besser gefällt. Bei der ersten Farbschicht sind wir auch bitte ganz vorsichtig mit dem Weiß, also wirklich immer noch ganz wenig Weiß dazugeben, weil Weiß halt die Farben immer unheimlich schnell vergraut. Ihr könnt da in den Hintergrund immer an ein paar Stellen die Farben mischen, die ihr auch im, im Vordergrund verwendet damit sich der Hintergrund halt auch harmonisch ins Bild einfügt. Also durchaus an ein paar Stellen vielleicht einmal dann so diese gelblichen Töne drin haben. Das ist halt jetzt wieder das typisch Impressionistische, ne, dass man eben mit diesen Lichtreflexen arbeitet. Das mit dem Sfumato, was ich euch vorhin gesagt habe, so an der Kontur entlang, das machen wir erst in der nächsten Schicht, wenn wir dann die dickere Farbe vom Vordergrund auftragen, dass wir das so ganz vorsichtig am Rand ein bisschen verwischen. Aber ich denke, man kann sogar jetzt schon erkennen, dass wenn da hinten so das Licht rumkommt, dass das wie so eine Art Heiligenschein ausschaut. Also, also die alten Meister haben also dieses Drama beherrscht, das man durch Farben ausdrücken kann. Den Hintergrund versuche ich übrigens jetzt möglichst schon so fertig zu machen, dass ich dann in der zweiten Schicht nicht mehr viel machen muss. Das ist eben auch dieser Schichtenmalerei geschuldet, dass ich möchte, dass der Hintergrund sehr flach bleibt und dass tatsächlich nur die Figur aus dem Bild so rauswächst. Okay, das ist jetzt der grobe Farbauftrag. Das muss jetzt ungefähr, ja, ich würde mal sagen, zwei Tage trocknen. Und dann fange ich an, die einzelnen Gesichtspartien rauszuarbeiten. Mein Bild ist jetzt zwei Tage bei mir im Atelier gestanden und hat trocknen können. Und ich glaube, ihr erkennt jetzt unschwer den Vorteil von so einem ganz dunklen Malgrund. Die Farbe... Also das Terpentin hat sich verflüchtigt und die Pigmente haben sich jetzt auf der Oberfläche gut festgeklebt und sind nochmal sehr viel dunkler geworden. Und das ist insofern ein großer Vorteil, weil das, was einem beim Ölmalen sehr häufig passiert, ist, dass man zu schnell zu hell wird und dass das Weiß die Farben vergraut. Und deswegen ist es eben ganz gut, wenn man durch diesen dunklen Untergrund wenn man dann einfach so ein bisschen in diese Mitteltöne bis dunklen Töne zurückgeworfen wird und dann jetzt das Bild tatsächlich so wie die alten Meister von Dunkel jetzt noch immer heller aufbauen kann. Und ich möchte euch jetzt auch gerne zeigen, warum es so wichtig ist, dass man sich eine gute Zeichnung vorher macht. Habe ich euch ja schon gesagt. Ich habe das vorhin auch schon probiert. Wenn ich jetzt meine... Wenn ich jetzt die Schablone so über mein Bild drüber lege, weil ich vorhin schon gesehen habe, da hinten das mit den Haaren, glaube ich, stimmt nicht so ganz und ich, das Kinn hat mir, glaube ich, auch nicht so gepasst, 
dann kann ich das jetzt noch mal drüber legen und wenn ich da jetzt noch mal nachfahre dann kann ich mir jetzt die Korrekturen ohne große Schwierigkeiten auf mein Bild durchdrücken. Und das heißt, ich habe mir halt einmal die Mühe gemacht, dass ich eine gute Zeichnung mache und die geht eben dann nicht verloren. So, und jetzt erkenne ich natürlich sofort, dass da hinten der Hinterkopf viel zu schmal ist, dass da die Kinnlinie nicht so, nicht so ganz stimmt und dass tatsächlich das Haar, ne, das geht viel zu weit raus, das schaut auch irgendwie so blöd aus. Da bin ich mit dem, mit dem Rand vom T-Shirt nicht richtig und da ist die Schulter, die gehört sich viel weiter rauf. Also das ist alles was, das kann man natürlich auch einfach durch ständiges Nachdenken, kann man das auch rausfinden, aber leichter tut man sich halt mit Schablone. Ja, ich habe mir jetzt für diese nächste Schicht in mein Leinöl noch ein paar Tropfen Terpentin reingekippt, weil ich davon ausgehe, dass ich jetzt eine zweite Schicht und maximal eine dritte Schicht mache, weil, wie gesagt, mein Malstil sehr pastos, impressionistisch ist und ich jetzt versuchen werde, das Allermeiste von dem Bild in einem Arbeitsgang fertigzustellen. Wenn ihr aber gerne tatsächlich so wie die alten Meister jetzt noch mehr Schichten übereinander legen wollt, also immer sehr dünne Schichten bloß drüber legen wollt, dann müsst ihr entsprechend halt das Malmittel, das ihr benutzt, mehr mager oder mehr fett machen. Ja, ich würde jetzt ganz gerne euch noch eine Zeit lang zuschauen lassen, aber weil das einfach viel zu lang wird, das alles zu filmen, werde ich immer mal wieder anhalten und euch dann wieder einblenden, wenn ich denke, dass jetzt wieder eine wichtige Station kommt. Ach so, und von den Pinseln her benutze ich jetzt Borstenpinsel, weil ich, wie gesagt, eben impressionistisch male und ich möchte, dass der Pinselstrich hinterher sichtbar wird. Ich versuche nicht so sehr zu variieren mit den Pinselgrößen, sondern ich habe einen Katzenzungen, einen mittleren und ein bisschen einen schmäleren und dann für die Feinheiten noch einen feinen Pinsel. Und es gibt natürlich Maler, die machen sich für jede Farbe einen extra Pinsel. Ich bin es einfach nicht gewöhnt, aber das ist alles was, da müsst ihr einfach für euch selber rausfinden, welche Arbeitsweise für euch jetzt am besten passt. Und wie gesagt, es gibt auch viele Maler, die machen sich diese ganzen verschiedenen Hauttöne schon vorher fertig. Ich gehöre da nicht dazu. Und da gibt es auch keine feststehende Regel, an die man sich da unbedingt halten müsste. Und auch das Farbenmischen, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist ein wahnsinnig intuitiver Prozess. Da kann man nur sehr bedingt anderen Leuten halt zeigen, wie man das macht, weil ich entscheide das auch immer während dem Arbeiten und denke dann nicht, nicht mehr so viel darüber nach, welche Farben ich jetzt benutze. Was vielleicht noch ein guter Tipp ist, das hat mir mein Lehrer einmal sehr ans Herz gelegt, gerade bei Männern, ist, dass der Bartbereich, ne, da wo dieser Bartwuchs immer so durchschimmert, dass der immer ein bisschen grünlich sein soll oder halt dann bläulich, wenn jemand sehr dunkel, wenn jemand sehr schwarze Haare hat und dass halt so die Schatten partieren, dass man da immer auch mit Grau mischt, also nicht nur ausschließlich diese Gesichtsfarbe nimmt, sondern sich ja einmal so ein bisschen einen Grauton mischt und er hat das mit Schwarz gemacht. Ich löse das halt, indem ich äh, die drei Grundfarben zusammenmische und mir da einen Grauton mache, den ich dann ab und zu einfach dazu gebe. Und den Grauton mische ich mir eben aus den verschiedenen Grundfarben, die ich im Bild benutze, damit der mit den restlichen Farben harmoniert. Ich habe ja gesagt, dass ich an dem Hintergrund eigentlich nicht mehr, ganz, nicht mehr so viel machen möchte, 
aber der ist mir jetzt trotzdem ein bisschen zu dunkel geraten. Bloß wichtig ist, wenn ich will, dass die Figur aus dem Bild rauskommt, dann muss der Hintergrund flacher wirken. Das heißt, ich benutze jetzt da auch keinen Borstenpinsel, dass da jetzt da hinten keine Pinselstrukturen stehen bleiben, sondern ich benutze den weicheren Pinsel und mache halt das gleiche im Endeffekt nochmal schon diese verschiedenen Farbtöne, ne? aber halt nicht ganz so unruhig wie die Hauptfigur. Und das ist für mich immer ein bisschen schwierig, das hier so zu arrangieren, dass ihr das sehen könnt. Weil für den Hintergrund brauche ich natürlich jetzt viel Farbe. Und halt auch vom Farbenmischen her, habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, einfach immer schauen, dass er vielleicht ein bisschen was von der Farbe, die er sonst im Bild benutzt, dass die dann eben auch im Hintergrund sich wiederfindet. Und zum beleuchteten Profil hin mache ich das jetzt sehr dunkel und verwische dann eben gleich die Konturen so ein bisschen, dass die praktisch so im Hintergrund jetzt verschwimmen. Ne? Dieses Sfumato, was ich euch, was ich euch auch schon gezeigt habe. Falls ihr englischsprachige Videos anschaut, in Englisch sind das die sogenannten Soft Edges. Und ich versuche auch diese kleinteiligen Striche jetzt so am Gesicht entlang wieder ein bisschen aufzulösen, weil ich eben möchte, dass der Hintergrund eine Bildebene ist, die sehr flach ist. Und dass eben da nur dieses Unruhige stattfindet. Und da jetzt halt das, was wir auch vorhin schon gesehen haben, dieses Chiaroscuro. Eben diese, diese starken halt Dunkelkontraste immer wieder einzusetzen. Und nachdem die Farbe ja jetzt mindestens noch einen Tag so weich bleibt, dass ich die später auch noch vermischen kann, brauche ich jetzt noch nicht alle Entscheidungen zu treffen, wie ich jetzt das mit den Haaren mache oder wie das jetzt mit dem T-Shirt wird, sondern das entsteht jetzt die ganze Zeit dann im, im Malprozess, dass ich immer wieder schaue, passt es, passt es nicht, muss es heller, muss es dunkler sein. Und wie gesagt, da kann man halt anderen Leuten einmal ganz schlecht sagen, warum man sowas macht. Das entscheide ich immer während dem Tun und ich überlege eben nicht mehr, warum ich das tue. Das ist, was ich glaube ich bestimmt auch in einem anderen Video schon mal gesagt habe, Irgendwann geht einem das Farbenmischen und die Farben setzen so im Fleisch und Blut über, dass man eben nicht mehr weiß, warum man das tut, genauso wie beim Autofahren. Also ich denke, die meisten von euch wissen, was ich meine. Das ist einfach dann viele Jahre Übung. Und auch da hinten, da ist zwar auf dem Foto, schaut es zwar sehr, sehr hell aus da hinten, aber wir müssen in der Malerei ein bisschen anders denken. Nach hinten müssen die Farben blasser und blauer werden. Also auch auf so, ein, auf so ein Motiv, das sehr nah da ist, ist es sinnvoll, dann da hinten eben dieses Fumato zu machen, das so ein bisschen im Nichts verschwimmen zu lassen und eben die Haare auch so ein bisschen leicht bläulich dann äh, zu färben, damit die einfach ein bisschen in den Hintergrund gehen. Das sieht, wird auf dem Foto wird das komisch ausschauen, aber auf dem gemalten Bild ist es tatsächlich ist es wirklicher. Und das ist auch so ein, so ein Spruch von Vincent van Gogh, der mal gesagt hat, ich will Bilder machen, die wahrer sind als die Wirklichkeit. Und das ist also was, das 
finde ich auch als, als Künstlerin einen ganz, ganz richtigen Anspruch. Ich will das darstellen, so wie ich das fühle, wie ich das sehe. Und ich will es auch so darstellen, dass es für andere sowohl dreidimensional aussieht, aber dass eben auch diese emotionale Wahrnehmung dieser verschiedenen Schichten, dieser verschiedenen Farben, dass das bei den Betrachtern halt ankommt. Und das sehe ich halt als meine Aufgabe als Künstlerin, dass ich meine Wirklichkeit, die ich sehe, so transportiere, dass der andere möglichst versteht, was ich meine. Ich meine, das wisst ihr, das ist im Gespräch genauso. Es kann immer passieren, dass die anderen das nicht verstehen, aber zumindest habe ich meinen Anspruch erfüllt, dass ich eben versuche, meine Wirklichkeit so wahr darzustellen, wie ich das vermag. An der Stelle vom Bild lege ich meistens das Foto beiseite und konzentriere mich dann nur noch auf die Farbe. Und in der impressionistischen Malerei ist es jetzt so, dass es halt ganz arg darum geht, dass die Farben zusammenpassen, dass ich also jetzt nicht versuche, das genau so zu mischen, wie es auf dem Foto ist, sondern dass ich jetzt zum Beispiel hier dieses Orange mit dem Blau, dass ich das kombiniere, dass eben so dieser warm kalt kontrast zwischen der beleuchteten Wange und zwischen der, der kühleren Stelle im Schatten, dass das deutlich wird. Und ich arbeite an der Stelle dann auch mit sehr feinen Pinseln. Also zum Beispiel das Auge, das habe ich mit dem ganz feinen Pinsel gemacht, weil da bin ich dann trotzdem so, ich möchte schon, dass das eine bestimmte Ähnlichkeit hat und das schaffe ich halt nur mit dem feinen Pinsel. Die Haare, das wird jetzt eine ganze Weile dauern, die werde ich jetzt als nächstes modellieren und halt auch, das seht ihr schon, da habe ich jetzt auch dieses Orange überall drin und das wird sich dann auch unten im T-Shirt wiederfinden. Aber das ist halt eine Kleinarbeit, die dauert ewig. Ich zeige euch lieber immer so die verschiedenen Stadien, dann äh, dauert das Video auch nicht so lange. Meine zweite Schicht ist jetzt soweit fertig. Das Bild muss jetzt wieder trocknen. Ich nehme an, das sieht man auch, von der, auch, sieht man auch in der Kamera, dass das im Moment noch sehr hell glänzt. Und das wird aber jetzt, wenn es trocken wird und wenn der Glanz weg ist, wird das Ganze wieder ein kleines bisschen dunkler. Und dann überlege ich mir noch, das ist eigentlich immer eine Entscheidung, die treffe ich dann ganz am Schluss, ob ich den Hintergrund vielleicht noch mal ganz leicht lasiere. Das kann sein, dass das nötig ist und ich werde halt dann vielleicht noch ein paar Lichter setzen, so da in der Lichtseite. Ich werde vermutlich den Körper eventuell nur ein bisschen besser bearbeiten, wobei mir das eigentlich ganz gut gefällt, wenn der dann immer so im Nichts verschwindet, weil wichtig ist ja das Gesicht, auf das soll man sich ja konzentrieren. Ja, was man vielleicht auch noch machen könnte, das wäre vielleicht dann den Bart noch ein bisschen deutlicher machen, aber da ist immer die Gefahr, dass man sich dann in, in so Kleinigkeiten verzettelt, gerade bei der impressionistischen Malerei ist da immer recht groß. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz, was ich jetzt in meiner dritten und letzten äh, Schicht noch gemacht habe. Und zwar habe ich mir eine sehr dünne, äh, relativ dunkelblaue Lasur mit Leinöl und eben blauer Farbe, so Ultramarinblau, Kobaltblau und ein bisschen von dem Braun. Und habe, so wie ich schon gesagt habe, habe den ganzen Hintergrund jetzt einfach mit diesem Pinsel nochmal ganz leicht lasiert. Und vielleicht sieht man das in der Kamera, dass jetzt durch diese Lasuren eben so ganz leichte Nuancen entstehen, aber eben keine starken Pinselstriche. Dann habe ich ähm, bei den Haaren gemerkt, mir ist das im Hintergrund alles zu kalt. Und es war mir auch unten, war mir das dann zu weiß. Und ich habe jetzt dann beschlossen, dass ich tatsächlich diese Beleuchtung von oben ein bisschen übertreiben will. Habe da oben so Gelb- und Orangetöne drüber gelegt und dann eben auch diese weißen Spitzlichter gesetzt und habe nach unten relativ viel Grün, also das sind so grünliche Farbtöne jetzt in den Haaren, habe ich reingemischt. Und das T-Shirt war mir insgesamt auch zu kalt und deswegen habe ich das nochmal ein bisschen wärmer gemacht, das Grau. Und da ist es halt wichtig, dass ihr jetzt da nicht mit irgendwelchen ganz hellen, warmen Farben reingeht, sondern dass ihr tatsächlich einen Grauton mischt und diesen Grauton halt dann so ein bisschen grünlich oder ein bisschen bräunlich oder wie jetzt da so ganz leicht orange macht. 
Ja, und dann habe ich den Übergang von der beleuchteten Seite hier, wo ja das Licht relativ kalt ist, zu dem kühlen Schatten da unten, den habe ich nochmal ein bisschen angewärmt mit einem ganz leichten, äh, mit einer ganz leichten Lasur von dem Alizarin Krablack. Weil Krablack ist eine sehr lasierende Farbe, die sieht man auch nicht so wahnsinnig deutlich und die macht halt das Ganze jetzt nochmal ein bisschen wärmer. Und genauso da im Schatten, der war mir jetzt auch trotzdem zu dunkel, zu, zu leblos. Und da habe ich auch nochmal so eine ganz leichte Schicht, eine ganz leichte Lasur aus alizarin drüber drübergelegt, auch da hinten im Hals, dass es eben nicht so kalt ist. Ja, und mit dem ganz feinen Pinsel habe ich halt dann diese ganz feinen Barthaare noch gemacht. Und auch wieder aufpassen, wenn das im Schatten ist, dann darf das natürlich jetzt nicht zu so hell sein wie da oben auf der Nase, sondern das ist auch so ein Halbton, der ist ungefähr so vom, von der Farbe her so grünlich-bläulich. Und man sieht die wirklich nur ganz leicht angedeutet. Ja, das wäre es jetzt eigentlich soweit, was ich euch zu dem Thema Ölmalerei in Schichten sagen kann. Ich hoffe, ihr habt was lernen können, ihr habt was rausziehen können für euch. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, dürft ihr mir gerne schreiben oder schreibt es einfach auf dem Video drunter, was euch vielleicht auffällt, was ihr noch gerne wissen möchtet. Und dann werde ich mein Bestes tun, das zu beantworten. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis bald!